ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ പ്രൊട്രാക്ടർ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് ലൈൻ ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ റിട്ടേൺ ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് പെയർ കോൺ മാബിനിയുടെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ വരയുടെയും താഴെയും മുകളിലുമായി രണ്ട് സംഖ്യകൾ വീതം തന്നിട്ടില്ലേ ഈ ഓരോ ജോഡി സംഖ്യകളുടെയും തുക എത്രയാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളും തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി നൂറ്റി എഴുപതും പത്തും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി അറുപതും ഇരുപതും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഇനി നമ്മൾ മട്ട നോക്കാൻ വെച്ചാൽ നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി അങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പറും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം എമങ് ദ ഫിഗേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ വിച്ച് വൺ ഹാസ് ഉള്ളി റൈറ്റ് ആങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ പെൻറ്റകൾ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ മട്ടകോൺ മാത്രമുള്ള രൂപത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ത്രികോണം ചതുരം പഞ്ചഭുജം മട്ടകോൺ അഥവാ റൈറ്റ് ആങ്കിളിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ അഥവാ ചതുരത്തിനാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളത് നാല് കോണേഴ്സും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ റെക്റ്റാങ്കിൾ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം What is the angle measure between the hour hand and the minute hand when the time is 5 o'clock? Clock is 5 o'clock. How many degrees of the minute is the minute? How many degrees of the minute is the minute? In the Kaina class, we have learned that the clock is 1 o'clock. The clock is 30 degrees of the minute. The clock is 30 degrees of the minute. രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നാല് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു കോണിൻ്റെ വിരിവ് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും വേറൊരു എളുപ്പവഴി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അത് വെച്ച് ചെയ്താലും ഇതേ ആൻസർ ആണ് ലഭിക്കുക എന്തായിരുന്നു എളുപ്പവഴി മുപ്പത് ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എം ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മണിക്കൂറാണ് എം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിനിറ്റാണ് മുപ്പത് എച്ച് മുപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇവിടെ ഹവർ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹവർ അഞ്ച് മുപ്പത് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് നൂറ്റൻപത് ഇവിടെ ബാക്കി പാർട്ട് ചെയ്യാനില്ല കാരണം മിനിറ്റൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ഇനി നാലാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് എനി ടൈം ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വെൻ ദ ആങ്കിൾ മെഷർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ദ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ക്ലോക്കിൽ പണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണിൻ്റെ വിരിവ് ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയം എഴുതുക ആൻസർ മൂന്ന് ഇരുപത് അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഇഫ് വി ഡിവൈഡ് എ സർക്കിൾ ഇൻ ടു സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് എ സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ ദസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഒരു വൃത്തത്തെ ആറ് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ ഒരു കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു വൃത്തത്തെ എത്രയാണോ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കേണ്ടത് ആ നമ്പറിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആങ്കിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടും അതായത് ആറ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ് ആക്കണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് ഇനി അഥവാ എട്ട് സമഭാഗങ്ങളാക്കണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് ഇവിടെ ആൻസർ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറുപത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഒരു വൃത്തത്തെ ആറ് തുല്യഭാഗമാക്കിയാൽ ഒരു കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ അളവ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആറാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഗിവൺ ആങ്കിൾ എക്സ് വൈ സെറ്റ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡ്രോ ദിസ് ആങ്കിൾ യൂസിംഗ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ കോൺ എക്സ് വൈ സെറ്റ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈ കോൺ മട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെയും മറ്റേത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പറ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും വെക്കുക തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ആങ്കിൾ മെഷർ അറ്റ് ഈച്ച് കോണർ ഓഫ്
തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് നാല് മൂലകളും ഉള്ളത് ഈ കോണിൻ്റെ പേരെന്താണ് മട്ടക്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റൈറ്റ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് വിച്ച് കണ്ടൈൻസ് ഓൺലി വൺ ആംഗിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവുള്ളതും ഒരു കോൺ മാത്രമുള്ളതുമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വലിയക്ഷരം എഴുതുക അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം ഡിവൈഡ് ദ സർക്കിൾസ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ട്വൽവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ദ റെഗുലർ പോളിഗൺസ് മേക്ക് ദ മെഷർ ഓഫ് വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ റെഗുലർ പോളിഗൺ എക്സിബിറ്റ് ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ യുവർ മാത്സ് ലാബ് വൃത്തത്തെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സമഭാഗങ്ങളാക്കുക സമബഹുഭുജങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക ഓരോ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെയും ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഗണിത ലാബിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു വൃത്തത്തെ മൂന്ന് സമഭാഗങ്ങളാക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് സമഭാഗങ്ങളാക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോണിൻ്റെ അളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വെച്ച് നമ്മൾ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ആ ബിന്ദുക്കളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അതേ രൂപം കിട്ടും ഒരു വൃത്തത്തെ നാല് സമഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ നാല് സമഭാഗങ്ങളാക്കണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് അഞ്ച് സമഭാഗങ്ങളാക്കണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് ആറ് സമഭാഗങ്ങളാക്കണമെങ്